mpendwa mtazamaji wa kipindi cha Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Radio Morning Star napenda kutumia fursa hii kukaribisha katika kipindi kizuri cha je wasomaje natumia fursa hii kumkaribisha e, mchungaji Vitus atupatie ombi karibu tuombe Mwenyezi Mungu mumbaji wa vitu vyote Tunakushukuru sana katika masaa haya tunapoingia katika mjadala kwa ajili ya mambo yanayokuhusu mumbaji wetu kama ulivyojifunua katika neno lako tunaomba utusaidie kuelewa sisi pamoja na msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki tupatie hekima itokayo juu roho wako mtakatifu akaongoze ili tuweze kuelewa yale yaliyo muhimu kwa ajili ya wokovu wetu na wa wengine. Tunaomba na kushukuru kwa Kristo bwana wetu. Amen. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki wanaokuletea kipindi hiki ni wahadhiri kutoka chuo kikuu cha Arusha. Pamoja nami ni naye mchungaji Lamek Mwamkonda. E, pia ni naye mchungaji e, Paul Semba na mwisho kabisa kule naye mchungaji Isaac Vitus. Nami mwezeshaji ni mchungaji Alexander Mwita. Katika somo lililotangulia tulijifunza habari za Roho Mtakatifu na kwa kutumia mwongozo wa Biblia Takatifu tulipata kuelewa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Hali kadhalika Roho Mtakatifu ana sifa ya uungu. Kwa ujumla Roho Mtakatifu ni Mungu. Leo hii somo letu tunakwenda kuangalia e, kumekuwepo na baadhi ya Wakristo wenzetu waminifu ambao huenda kwa kusoma au kwa kutokuelewa vizuri wamekuwa na hoja tofauti na uelewa wa Kibiblia. Nimkaribishe mchungaji Mwamkonda katika mianzo ya mada hii. E, una jambo la kusema. Karibu. Asante mwenyekiti mchungaji Mwita. Uh, ni kweli kwamba kuna baadhi ya watu ambao wana kuelewa tofauti kuhusu Roho Mtakatifu. Na hiyo mwingine si jambo la kushangaa sana kwa sababu tunaona Biblia pia imetamka ndio kwamba siku siku za usoni kutakuwa na watu ambao wanakwenda kinyume na Biblia kama tunavyosoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 4 msari wa kwanza Timotheo wa kwanza sura ya 4 msari wa na kwanza na msari ule wa kwanza mhm mm okay uh, unaweza ukatusomea kama umepata ndio nimepata hapa nasema basi roho anena wazuazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani kwa unafiki unafiki wa watu wasema uongo wa kichwa moto dhalimi zao wenyewe wakiwazuia watu wasioe na kuamua japusha na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokeleo na shukrani na walio na imani wenye kujua ile kweli kwa hiyo tunaona kwamba kutakuwa na watu ambao watakuwa nasikiliza roho za mashetani okay na kwenda katika kitabu cha Yohana wa kwanza ndio sura ya nne mstari wa kwanza anasema kwamba wapenzi msiamini kila roho bali jaribuni hizo roho kwamba zimetoka na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani kwa hivyo kama watu watakuweko ambao watakuwa nasikiliza roho za mashetani Uh, basi inabidi kwamba tujihadhari sana ndio maana hapa nasema kwamba tuzijaribu hizo roho ndio 
kama kweli zimetoka na Mungu kama kweli zina msingi wa Biblia ndio na msingi wa neno la Mungu kwa hiyo hiyo ni wazi kwamba kutokuwa na hali hiyo lakini kwa Biblia sasa ina ina tu kwamba jambo kwetu sisi wa Kristo tunakuangalia Biblia sasa inasemaje katika yale mambo ambayo watu wanafunisha kinyume na bibi na vasema juu ya Roma takatifu. Asante ni kwamba unamaanisha kwamba Biblia imetahadharisha mm. kwamba nyakati za mwisho kutatokea na watu ambao wanafuata maoni yao mm-hmm. sio neno la, la Mungu. Mungu. Pasa Semba unasemaje kuhusu hilo? Tuliona vizuri moja wapi ya jambo ambalo tuliona kwenye kipindi kilichopita. Mm. kwamba Mungu ni kweli na tukaona sifa ya Roho Mtakatifu akiitwa Roho wa kweli. Mm-hmm. Halafu Yesu mwenyewe akisema yeye ndiye kweli. Eh? Sio mm-hmm. tu kweli lakini njia kweli na uzima. Halafu neno lake ni kweli. Neno lake ni kweli. kweli. Halafu bado akasema Yohana 17 17 watakase kwa ile kweli. kweli na neno lako ndio kweli. kweli. Sasa ikiwa tuliona sifa hizo zote kwamba Roho Mtakatifu ni mnafsi sio nguvu ndio alafu ni ni Mungu ndio e, nafsi ya uungu katika uh, uungu nafsi tatu za uungu sasa uh, nadhani kuna baadhi ya aya ambazo watu wanadhani zinaunga mkono uelewa wao ndio mmoja wapo ya aya ni zile watu wanaposoma kwenye kwa mfano ufunuo ufunuo sura ile ya tatu na ule mstari wa ishirini na moja. Mm-hmm anasema hapa hapa ni ujumbe wa Yesu kwa kanisa ya Dekia sasa mstari wa moja anasema yeye ashindae nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti changu cha enzi mm-hmm. sasa unaona kuna kiti cha baba na cha mwana na cha mwana Arafu uh, ufunuo sura ile ya uh, ufunuo sura ile ya 22 sura ya mwisho kabisa hiyo ndio uh, na ule mstari wa tatu anaandika hivi pia kwamba wara apata kuwa na laana yoyote tena na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake hmm. na watumwa wake watamtumikia Mm-hmm. Sasa hapa wanasema kiti cha Mungu, wanasema ni Mungu, mm-hmm. wanasema huyo ni baba. Mm-hmm. Alafu na cha mwana kondoo ambayo Biblia inaeleza ni Yesu. Yesu. Lakini wanahoji mbona hatuoni cha Roho Mtakatifu. mtakatifu. Na, na, na hizi sura 21 na 22 ni, ni, ni maisha baada ya dhambi. E, Mbingu mpya na nchi mpya. Sasa huyo roho mbona hatuoni naye kama ana kiti. kiti chake. Lakini <laughs> Lakini katika ufunuo E, sura ya mbili na mstari wa kwanza ndio e, naye ameandika hivi hmm. kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kungaa kama birauri mm-hmm. ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kwa hiyo mm-hmm. sasa anaposoma hivi mm-hmm. anaona kama naye ni nafsi ya uungu mm-hmm. alitazamia kiti cha Mungu Chaki. cha mwana Chaki. kondoo Chaki. na cha Roho Mtakatifu ndio na watu wanaohubiri hivyo wanasema unaona unaona hana kiti huyu ni kweli <laughs> lakini pia so, kumbe ndio yes, hoja kwenye mafungu hayo wanayoyatumia hmm. hayaungi mkono jambo hilo kwanza ile ufunuo tatu shina moja Yesu amesema hivi mkishinda eh hmm. mtaketi katika kiti changu ndio kama mimi nilivyoshinda nikaketi katika kiti pamoja na kiti cha baba yangu ina maana kiti cha baba yake ndicho cha, cha kwake. kwake na watakao shinda nao watakaa kwenye kiti hicho sasa ukishangalia kuna kubanana kwingi sana hapa kama <laughs> kama maandiko yatatafsiriwa hivyo ndio lakini biblia kitabu hasa kitabu cha ufunuo ambacho wangu, watu wanachukua upande huo unaposoma kiti cha enzi na bado hata ile ufunuo nne mstari wa nne anaona viti vya enzi 24 vya nina. wazee 24 ndio sasa kama kila mtu anaenda mbinguni ana kiti cha enzi utakuwa na viti vingapi huko mbinguni tafsiri yake ni ngapi sasa ye hapa biblia inaposema kiti cha enzi inazungumzia katika mamlaka ya Mungu ndio aisemi kuna utakiona hapo huyu hapo anakalia huyu hapo anakalia hapana 
na kwa nini anaelezea sana ufunuo imeeleza sana kazi ya baba imeeleza kazi ya mwana kondo katika mkutadha mzima wa nani anajenga daraja ndio lakini akikusudiwa kumweleza msomaji asili ya roho mtakatifu ila utamuona tu roho saba zikienda ulimwenguni hmm. kote Una, unaona roho ndani ya kitabu cha ufunuo akielezwa akitenda nini kazi na kwa sababu hiyo watu wasidhani kitabu cha ufunuo kimeandikwa ili kumuonyesha kumchora picha roho mtakatifu kama wewe utaja kuangalia Ndiyo. lakini sababu zingine ambazo unazoziona watu wanazitumia ni, ni pale wanaposoma uh, vielelezo ambavyo vimetumika katika Biblia kuelezea roho mtakatifu. mtakatifu kabla haujana mm. kwenye vielelezo hivyo mm. eh, mchungaji eh, Vitus una fungu lingine ambalo huenda likawa na mashaka kwa wasomaji kwamba roho mtakatifu sio nafsi na sio Mungu. Ya, yeah, kuna mafungu mengi ambayo yanatumiwa ndio yakitetea hoja za watu kuhusiana na kwamba roho mtakatifu ni nguvu tu. Ndiyo. Ni nguvu tu wala sio nafsi wala sio Mungu. Ila yuko ndani ya baba, yuko ndani ya ya Mungu. Mm -hmm. Sasa ka, kwa mfano katika 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 matendo ya mitume ile sura ya kwanza ndio na ile aya ya nane anasema nanyi mtapokea nguvu ndio akisha kuajiria juu yenu roho, roho mtakatifu. mtakatifu lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu, mtakatifu. nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi wanatetea hoja ya kwamba roho, ni roho mtakatifu ni nguvu na si hivyo tu wanaongezea fungu hili la la matendo ya mitume 4:31 kuonyesha kwamba eh theolojia yao imekomaa wanasema hivi ndio e, katika 31 mm. e, 4 31 anasema hata walipokuisha kumuomba Mungu ndio mahali pale walipokusanyika pakatikiswa wote wakajawa roho mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri mm. hoja yao tu inaendelea kujengwa kwamba roho mtakatifu ni nguvu tu mm. ya Mungu mm. ni nguvu ya Mungu inayotenda lakini sio Mungu mwenyewe yenyewe ni nguvu tu okay ya, ya, ya. na kingine ambacho kama mtazamaji na msikilizaji amefuatilia hii mada ya roho mtakatifu Ndiyo. ile ile sehemu ile ya kwanza Ndiyo. tuliona agano la kale roho mtakatifu amekuwa kiitwa kama roho ya Mungu Ndiyo. Ehe, roho ya kweli roho ya, ya neema mm. sasa roho ya neema kwa hiyo sasa mtakiona roho ya Mungu Ehe, roho ya, ya Bwana anaona ni, ni, ni kama mimi una kama wewe una simu He. simu ya ya pasta Alexander He. kwa hiyo ukiwa nao sema simu ya nani ya He. ni ya pasta Alexander hmm. umeona hmm. kwa hiyo hiyo hmm. inamfanya aone ah anamilikiwa ni, 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 ni uwezo tu wa Mungu, Mungu kama mtu ehe maana okay. roho ya Bwana uh -huh. ehe ilinijia roho ya Mungu sasa kwa nini asiseme Mungu roho alinijia? Kwa hiyo kama tulivyoeleza ile sehemu ya kwanza. Kwa ni rahisi kuona ah, hii itakuwa ni ya Mungu sio kitu kilicho na nafsi wala kilicho hai. Sawa, e, sawa. Kinatoka ni huyo Mungu tu ndo anakitoa. Kwa hiyo ni moja hapo ya kama atarejea kwenye kipindi kile cha sehemu ya kwanza. Na kuunganisha na hapa. Na kuunganisha hapa atagundua kwamba ni uelewa tu wake. Ndio maana ndio maana ni samahani kwa kuingilia. Ndio maana nitaka hayo hayo mafungu ambayo nimeyasoma yanayotumiwa kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu. Hayo hayo yanajifafanua yenyewe kwa sababu kama nasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho mtakatifu na maana hiyo nguvu asemi ikisha kuajiria nguvu akisha akisha nafsi yeah. Mungu huyo akisha kuajiria ndipo mnapata wanawezeshwa e, mnawezeshwa alafu hata pale kwenye lile fungu kwamba mahali pale eh pakatikiswa wakajaa hmm? wote wakajaa roho mtakatifu yeah. sio nguvu ile kile kilichotikisa kilichotikisa ndiyo ni nguvu lakini ya roho mtakatifu Amen. Asante sana. Sio kwamba walijazwa na nguvu. Biblia inasema wakajawa na roho. Na roho. Na roho. Na roho. Baada kujawa na roho ndipo wakapata uwezo wa kufanya kazi. Basi nafikiri hilo jambo limekaa vizuri kwa sababu jambo kubwa ni kwamba Roho Mtakatifu aliwajia. Mm. Sio jambo kubwa hilo. Ndio. Sio kwamba ni nguvu tu mm. ambayo ni kama kitu ambacho hakina uhai, hakina nafsi, lakini ni ni ni, ni, ni fungu inaonyesha kabisa kwamba 
walijazwa na roho mtakatifu. Ndio. Yeah. Asante sana mchungaji Mamkonda na waliotangulia e, kwamba roho mtakatifu kumbe sio nguvu tu kama vile nyuklia mm -hmm. lakini ni nafsi ambayo mtu au mumina akishapokea anapata uwezo. Mm -hmm. Nadhani ndivyo ambavyo Biblia inavyosema. E, lakini mchungaji Semba no. ulizungumzia habari ya vielelezo. Yeah. Ni, ni, ni kweli kwamba moja wapo ya mafungu yanayoonekana kuwafanya wasomaji wa Biblia mm. wakubaliane na wale wanaoelimisha watu kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi na ukishasema sio nafsi inaelekewa kuwa nguvu ni, ni, ni vile vielelezo vilivyotumika mm. kuelezea Roho Mtakatifu. Ndio. Moja wapo ya vielelezo Ah, ile funga ambayo tulisoma kwenye kipindi kilichopita cha Matayo, alipobatizwa Roho wa Mungu, Matayo tatu ile mstari wa 16. Ndio. Eh, Roho wa Mtakatifu akashuka kama huwa. Huwa eh, eh. ni njiwa. Huwa ni njiwa. Mm. Okay. Sasa 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 tena huyu Yesu amekuja katika nafsi na tukamuona anaandishwa anasema tukampapasa. Sasa huyu huyu anakuja kama njiwa. Mm -hmm. Hebu eh, hebu hebu soma hapo kwenye kwenye hiyo matayo 3:16 anasema mm. naye Yesu alipokuisha kubatizwa mm. mara akapanda kutoka majini mm. na tazama mbingu zikamfunukia akamwona roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake amesema Biblia akashuka kama, kama huwa unajua Kiswahili <laughs> kama hajasema yaani huwa aliyeshuka mm. no kama shuka kama, kama huwa. huwa na watu wakisoma hivyo kama huwa ni kama biblia nasema nikaona mnyama kama si mfano wa simba, simba. mfano wa chui na biblia isemi kama ni chui kwamba kwamba simba gani ana mabawa mawili yatai kama yatai <laughs> alafu chui ana vichwa vinne yani yani ni unajua ni mwandishi anajaribu kueleza kile alichoona umbira aliyoliona ndio maana anasema ni kama huwa lakini anasemi roho sio huwa ni huwa a a <laughs> Biblia yani inaeleza ni kielelezo namna alivyoonekana ni kama huwa kama angetumia kielelezo kingine lakini alichagua kuonekana kama huwa mm. kama ndege waina ya njiwa mm. lakini mwandishi hajasema nikaona roho mtakatifu njiwa ha, mm -mm. hakuna kama kama huwa kama <laughs> lakini kielelezo kingine ni cha mafuta mafuta mm. eh, eh. eh. ndio maana unaona wahubiri wengi wanaodanganya watu wa Mungu mafuta ya upako leteni fruto leta mafuta ya nini mafuta ya upako eh, unajua wana copy tu kwenye kwenye Biblia kwamba ukipako mafuta tayari hiyo ni roho hiyo ni roho mtakatifu uko naye huyo lakini kwenye wa, ukisoma ile Warumi sura ile ya ya nane mstari wa pili ndio mafuta mm kwa mfano eh, kabla tuenda kwa haraka ya Yohana mm. nenda kwa ile kuruka ruka sura ya nne Okay, Luka sura ya 4. Mm, Sawa sawa. Tuanze na kauli ya Yesu mwenyewe akielezea kwa mfano huo huo. Luka 4, alafu angalie ule mstari wa 16. Aha. Okay. Biblia inasema Luka 4:16. Mm. Akaenda Nazareti hapo alipole. Luka Luka 4:16. Luka 4:16. Roho wa Bwana. Okay. Ha, ya Luka 4:16. Roho wa Bwana yu juu yangu. Aha kwa maana amenitia mafuta uh -huh. kuwahubiri maskini habari njema ndio amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao sawa na vipofu kupata kuona tena mhm uh -huh. kuacha huru waliosetwa na unaona kitu hicho ndio wa bwana yuju amenitia nini mafuta. mafuta na unajua hii kwenye agano la kale wafarume makuhani walikuwa naekewa nini mafuta, mafuta. ile ilikuonyesha yani ni kielezo cha roho nani Mtakatifu. mtakatifu. Sasa uwezo ukasema roho mtakatifu ni mafuta. Hapana. Na hapa amesema roho wa Bwana yu juu yangu. Amenitia nini? Mafuta. Sio roho wa Bwana ni mafuta. Hajasema hivyo. Yaani unajua ukisema Biblia ukairuhusu iseme. Amesema roho wa Bwana yu juu yangu. Na kitendo cha kuwa juu yangu amenitia mafuta. mafuta. Si kwamba yeye roho wa Bwana ni mafuta. mafuta. Ah ah. Nenda kielezo cha moto. Mm. Ndio ile kasa watu wakapata ndimi za moto, moto. Uh, kwenye kwenye matendo mbili cha matendo mbili eh mstari yeah. wa tatu ya matendo sura ya pili na fungu la tatu eh Ana, anaona unavyotajwa hapa hebu soma tu hapo mbili sura ya tatu matendo mbili mstari wa tatu ya hebu mzee mamkonda tusome kukaotokea ndimi zilizogawanyikana mm -hmm. kama kama ndimi za moto kama uliokalia kila mmoja wao mm wote wakajazwa na 
Roho Mtakatifu akaanza kusema ndimi kama za mimi za moto hajasema mtakatifu ni moto wote wakajazwa na roho nini hawakujazwa na moto yaani unajua biblia biblia haisemi roho mtakatifu ni moto ili watu waseme hicho ni kitu tu Mm-hmm. wale hajasema ni, ni mafuta, mafuta. amesema Yesu hajasema ni roho mtakatifu kama mafuta amejazwa ndani yangu amna wala hajasema roho mtakatifu ni ni njiwa, ni njiwa. kama huwa kama kama Mbile. moto kama, kama moto. moto bado ukienda kwenye ile anasema ana, ana, ande, ni maji mm. ametumia maji ndio eh ametumia kielezo cha cha maji, cha maji. katika Yohana 7 msala 37 na 38 kwa hiyo ndio maana unaona wengine kama mafuta watakimbia na maji Mhm. Eh maji yaliyo takaswa wanauza. Ya, wanauza na maji. Wanaitwa no? <laughs> Umesema Yohana hivi tukasoma Yohana 7. Yohana ile 7 mstari wa 37 na 38. Okay. Saba na 38. Harafu mm. inaelezwa vizuri mstari wa 39 ukisoma hayo mawili yote. Soma au uone mpaka 39. Okay. Hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya siku Yesu akasimama kapa sauti yake akisema mm-hmm. mtu akiona kiu na aje kwangu anywe mm-hmm. aniaminie mimi kama vile maandiko ya hivyo yeah. nena mm. mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake mito yake. ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake endelea mm-hmm. mm-hmm. mpaka 39 uone atatafsiri hiyo kauli ni nini na neno hilo alisema katika habari za ya roho, ya roho ambaye mm-hmm. wale wa mwaminio mm-hmm. watampokea baadaye mm-hmm. kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa unaona kitu hicho kwa hiyo maji alisema akizungumzia habari za roho nani kwa hiyo maji ni kielelezo kwa hiyo mtu akiona mm-hmm. maji anaweza kusema kumbe sio nafsi alikuwa anaelezea maji yatatoka kama kielelezo cha Roho Mtakatifu ndani yake. Kuongozwa na Roho Mtakatifu mm. kwa maisha atakayompokea Yesu mwenyewe. Mm. Ndicho anachokieleza. Bado ukienda viko vingi ndiye anaweka muhuri ile wa Efeso 4:30. Mm. Tunawekewa muhuri. Sasa mm. muhuri wanafikiri ni wengine paka leo akiona uh, wanaosema unabii akiona miasasa sita sema hiyo ni ya mnyama hiyo. Kumbe mm. muhuri haimaanishi arama hiyo. Mm. Yaani unajua ni vitu vya ajabu sana. Kwa hivyo hivi vielelezo hivi. Ndiyo. Maji mafuta moto moto huwa wakati mwingine utakuta upepo hiyo e, nguvu e, kama hizo upepo huvuma upenda kama ile kiswa huko kote kama soma ni kielelezo tu kwamba hapa mafungu yote walipojaza mtakatifu eti palitikisika hapo hakuna nao kwa hiyo na tuna mafungu mengi ya design hii kwa hivyo haya ni mafungu ambayo watu wanaona wakisoma kwa haraka wanaona ni nguvu fulani na sio nafsi kumbe wamesh hata lugha yenyewe tu hakuizingatia wangezingatia wangeona kwa wazi. Mm-hmm. Eh, ni ni, ni kweli kabisa. Eh, mchungaji Semba lakini pasta naona kama vile una, una jambo la kusema. Eh, mchungaji Vitus unala kusema? Ah, labda labda kabla kabla nitasema nitasema oh, okay. baada ya muda. Eh, lakini eh, mchungaji Lamek Mwamkonda. Hili jambo la, la, la hawa kuwa na mashaka na Roho Mtakatifu sio jambo la leo wala la jana. Mm. Ni jambo la miongo mingi katika kipindi kile cha mitume wakati wanaanza eh, huduma yao mm-hmm. baada ya Yesu mm-hmm. na kuhubiri habari za Kristo mm-hmm. Mm-hmm. mafundisho yao hayakukubalika vizuri hasa kwa Wayahudi wa Shupavu na baadhi ya Wayunani maana wakati Paulo anahubiri ukisoma katika eh, kile kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 23 hebu mm-hmm. soma hapo mchungaji vitu tupate Korinto wa kwanza moja, ishirini na ishirini na tatu. Neno la Bwana linasema mm-hmm. bali sisi tunamhubiri Kristo mm-hmm. aliyesulibiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upozi. Ishia hapo. Yaani wakati wanahubiri habari za Yesu aliyefufuka Wayahudi walikataa maana walikataa uungu wa Yesu na kini pia Wayunani pia walikataa habari za ufufuo wa Kristo maana Paulo wakati anahubiri kule Athene katika matendo 17:18. Hebu soma hapo. Matendo 17:18. Um, Mjiwa Athene 17 mstari wa 18 matendo. Eh ndio. Anasema Lakini wale walio msindikiza Paulo matendo 17 eh? Ndio. Mstari wa 18. Aha. Mstari wa 18 unasema na na baadhi ya wa waepikureo mm. na wastoiko mm. na wenye ujuzi 
wakakutana naye mm. wengine wakasema mpuzi huyu anataka kusema nini wengine walisema anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu mingine migeni mm. kwa maana wa, alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo unaona sasa hapo kwa hiyo wayahudi walikuwa hawataki kusikia habari za Yesu Kristo kama ni Mungu maana hata alipofufuka baadhi yao waliwahonga wale walinzi kwamba semeni kwamba maibiwa sasa katika mtiriko huo mafundisho yakajitokeza ya watu ambao walipinga nafsi hizi tatu yani Yesu Kristo Roho Mtakatifu na mafundisho haya yalikuwa yamejengwa kwa watu walikuwa naitwa eh, gnostics mm. Watu ambao walikuwa nadhani kwamba mambo ya dini yanatokana na hekima tu ya kawaida sio Kristo ma- na maarifa ya kawaida na ndio maana e, mtume Yohana aliwaonya katika Yohana wa kwanza 226 mm-hmm. kwamba wajiadari na manabii au wa mafundisha wanaofundisha mambo ya uongo hebu tusome wa kwanza wa Yohana 226 226 ndio Anasema nimewaandikia haya waraka wa kwanza wa Yohana 226 na 26. Mm. Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Mhm. Endelea. Nanyi e, nanyi mafuta yale mlio yapata kwake yanakaa ndani yenu. Mm-hmm. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote tena ni kweli wala si uongo na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake aishi hapo kwa hiyo Yohana akaonya kwamba kuna watu wanakuja na kuleta mafundisho ambayo ni nini ni ya uongo mm. sasa katika makundi hayo ukatokea watu wanaitwa gnosticism pamoja na monarchianism monarchianism mchungaji ni mafundisho ya falsafa ya kiyunani wakiwa na neno nasema monakia monakianism monaki kwa mama mamlaka ni moja, moja. Mm. na zingine zote kutoka katika mamlaka hii mm. na mafundisho haya ni mafundisho yaliyoletwa na mwanafalsafa mkubwa Plato ambaye alisema kwamba kuna chanzo kimoja tu yani mamlaka moja tu mm. na zingine zinatoka kwake kwa kwa katika mafundisho Plato hawa watu wa dini wakasema kwamba Mungu ni moja, moja. Roho mtakatifu na Yesu Kristo wametoka kwa Mungu. Yaani kama vile mtu anamiliki sana anatoa simu. Kwa hiyo wanasema kwamba mamlaka ni moja tu na wengine hawa wametolewa na Mungu. Na ndio maana baada ya ya, ya monarchianism wakaja wengine wanaitwa sebalianism ambao hao walisema kwamba Mungu ni mmoja. Ambe katika gano la kale alionekana kama Mungu baba. Baba. Lakini katika agano jipya ameonekana Mungu mwana. mwana. Na baada ya Pentecost ameonekana Mungu Roho Ro, Mtakatifu. Ni Mungu mmoja ambaye anajibadilisha katika maeneo tofauti tofauti. Lakini hoja hiyo haipati msingi wa kibiblia. Hmm. Maana ukiangalia Yesu anavotamka anatamka nafsi tatu katika usambamba. Hmm. Wakati Yesu anabatizwa tunaona nafsi tatu katika usambamba. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu tunaona Mungu anamtuma malaika. Malaika ana, anaambiwa kwamba huyo mwana atazaliwa kwa uwezo wa roho mtakatifu. mtakatifu. Na baadaye Yesu anafanya nini? Anazaliwa. Kwa hiyo sio sio kweli na sio sahihi kwamba Mungu anaonekana kama baba gano la kale, kama mwana gano jipya na kama roho mtakatifu baada ya Pentecost. Ni fundisho ambalo halipatani kabisa na maandiko matakatifu. Basi mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki na msikilizaji wa kipindi hiki ninapenda kushukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki na naamini kwamba kwa kupitia mafundisho haya utapata kuelewa kwamba jambo hili ni jambo ambalo kila mtu anapaswa kulifuatilia na kuona kwamba roho mtakatifu sio nguvu tu ni nafsi ya uungu ni nafsi ambayo ni Mungu lakini pia mafungu haya ambayo tumeelezea na ambayo wengine wanadhani kwamba yanapinga uungu wa Roho Mtakatifu au yanapinga kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi hayana msingi katika Biblia kama ambavyo imeeleza vizuri kabisa kwamba ni nafsi pia ni Mungu
mpendwa mtazamaji wa kipindi cha Je wasomaje na msikilizaji unaisikiliza kutoka katika radio ya Morning Star natumia fursa hii tena kukaribisha katika mwendelezo wa kipindi hiki cha kujifunza habari za roho mtakatifu katika sehemu iliyotangulia tumejifunza kwamba kumekuwepo na mafungu kadha wa kadha ambayo wasomaji wengi wamedhani kwamba yanakinzana na ukweli wa Biblia kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi na ni Mungu pia. Na tumeona kwamba mafungu hayo hayakutafsiriwa kwa jinsi ambavyo inavyotakikana. E, lakini pia pamoja na mafungu hayo na kuona jinsi ambavyo historia inaeleza kwamba tatizo hili halikuanza mapema. E, halikuanza hivi karibuni lilianza mapema toka kipindi cha agano jipya karne ya kwanza. Zaidi ya hayo pia wapo waandishi wa kiroho ambao wameandika habari za roho mtakatifu katika nyakati tofauti tofauti. Na huenda maandishi yao wengine wasomaji wakadhani kwamba eh, yanakinzana na ukweli wa Biblia. Kwamba roho mtakatifu ni Mungu, halikadhika roho mtakatifu ni nafsi. Nipende kumkaribisha eh, mchungaji Semba aweze kutoa maelezo machache kuhusiana na jambo hili. Uh, NG White ni ameandika sana juu ya Roho Mtakatifu. Mm-hmm. Lakini pia jambo kinachoelewa zaidi ni kwamba uh, wengi wao pia wanaoelezea kinyume. Ndio. Mm-hmm. Wanaoelezea kinyume, wananuku sana kwa maandishi huyu. Ndio. Wananuku sana kwa maandishi huyu. Mm-hmm. Ambapo ni nadhani ni muhimu uh, wa, 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 wasikie pia anavyoeleza. Ndio. Ingawa wanamnuku vibaya na anajitahidi kuaribisha watu tofauti lakini anaelezwa vizuri sana. Mimi ninakumbuka nina ame ameeleza swala hili wazi kabisa Ndiyo. juu ya uh, nafsi ya ya ungu ya ya, ya Roho Mtakatifu uh, katika hizi nafsi tatu. Sasa nikisoma kwenye uh, kitabu hiki cha ambacho ameandika ame ambayo waandishi wengi pia wana wananuku kutoka kwake katika kitabu kile cha imani inayoishi kwayo. Kiingereza kinaitwa the faith i live by. Ukurasa wa mbili na ni aya ya pili. Anasema Roho mtakatifu ni nafsi kama Mungu alivyo nafsi. The Holy Spirit is as much a person as God is a person. Mhm anamaanisha kwamba roho mtakatifu ni nafsi, ni nafsi. jinsi Mungu alivyo nafsi, nafsi vivyo hivyo roho mtakatifu ni nafsi nafsi alafu mwaka 1897 aliandika pia akasema nguvu ya Mungu katika nafsi tatu the power of god in the nguvu ya Mungu katika nafsi ya tatu the power of god in the third person sasa ona anachokiandika anasema the prince of the power of evil mkuu wa nguvu za uovu can only be heard in check nguvu hiyo ya uovu inaweza tu kuzuiwa eh in check by the power of god kwa nguvu ya mungu in the third person of the godhead katika nafsi ya tatu ya uungu sasa hu, hu, huenda mchungaji Semba hmm. kabla hujaendelea huenda hawa na kaitaja was... kabisa kasema the holy spirit yeah. huenda hawa wasomaji wanaosema kwamba eh, huyu mwandishi anasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu wanasoma kipande cha mwanzo hmm. kusema kwamba ni nguvu ya Mungu hmm. wanashindwa kumalizia, kuta, kumalizia sentence hmm. hiyo maana ameieleza hiyo hmm. ni nguvu ya Mungu katika nafsi ya tatu na anamtaja na anamtaja the holy mtakati. spirit roho mtakatifu huyo huyo aliye nafsi ya tatu anatajwa kama roho mtakatifu yes ametajwa roho mtakatifu nadhani hata ile nuku pasta ya mwaka 1900 kuna 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 kuna, 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 kuna nuku 1901 kuna fikiria kitabu ya cha kitabu cha evangelism alikuwa ananionyesha yeah 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 huyu huyu ng white ambaye kanisa wa adventista tunamwamini kwamba inabii ameandika vitabu vingi sana. Mm. Na venye mafundisho ya mbali mbali 
ya mambo ya, ya kiroho na mambo ya Biblia tunaita niri, nuru ndogo ambaye na kuangazia nuru kubwa e, utaona kwamba mwaka 1991 mhm e, katika kitabu kimoja chake alichoandika kinachoitwa evangelism injilist ndio ukrasa wa 616 mhm kuna nukulu ifuatayo kwamba twapasa kutambua kwa Roho Mtakatifu ambaye nafsi kama alivyo Mungu Baba. Mhm. Utembea katika maeneo haya bila kuonekana macho ya kibinadamu. Mhm. Kwa hiyo hapa na, anaonyesha wazi kabisa kwamba huyu Roho Mtakatifu ana nafsi kama Mungu alivyo nafsi. Mhm. Alafu anaendelea tena kwenye ukurasa mmoja na tatu kwenye kitabu hicho hicho kwenye ukurasa sita kwenye kitabu hicho cha evangelism Roho mtakatifu ni nafsi haswa kama vile Mungu Baba alivyo nafsi ni msitizo mkubwa sana mm -hmm. Alafu e, ndondo nyingine katika ukurasa saba nasema mfaumo wa nguvu za giza anaweza tu kuzuiwa na nguvu ya Mungu katika nafsi ya tatu ya uungu roho mtakatifu. Mm. Asante sana. Kumbe basi huyu mwandishi hapingani na Biblia. Mm -hmm. Anafuata jinsi Biblia inavyoeleza kama tulivyotangulia kusema kwamba roho mtakatifu ni nafsi. Mm. Lakini kumekuwepo na hatari ya watu wengine kusema kila ambacho Mungu hajasema. Ndio. <laughs> yani Mungu anasema hivi lakini mtu anatangulia mbele kusema kile ambacho Mungu haja kifunua haja kusema hivi hilo mchungaji eh, vitus ndio kuna nuku yote baina inatahadharisha jambo hilo kabisa kabisa karibu um, maneno yaliyovuviwa na roho mtakatifu ni katika kitabu ambacho kimeandikwa na nabii Ellen G White kitabu kinaitwa matendo ya mitume hmm. huu ni ukurasa wa hamsina mbili, paragraph ya kwanza anasema asili ya roho mtakatifu ni siri. Mm -hmm. Mm -hmm. The siri. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Is a mystery. Mm -hmm. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Yeah. Yani, yani asili ya roho mtakatifu ni siri, sio jambo lililo wazi. Mungu, Mungu hajarifunua kwa wanadamu. Sasa tukisema tuanze kufunua vitu ambavyo Mungu hajafunua ni tahadhari kubwa imewekwa hapa wanadamu tuwe na tahadhari maana mm. walio wengi wanajaribu kufunua hivi na hivi na hivi na kuleta maelezo ambayo hayajaelezwa kwenye neno la Labda niwezi kuongezea hapa kidogo ndio mchungaji karibu Hiyo ndondo ya nukulu ya Nji White kwamba ni siri jambo la Roho Mtakatifu ni siri na siri yake ni siri asiri yake, yake. Mm. asiri yake asili yake ni siri. Mm -hmm. Unajua tunaongea juu ya tumekushaongea hapa mm -hmm. na tumefafanua kutoka Biblia ndio kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio. Mm -hmm. Kwa hiyo anaposema siri hapa ni siri ya uungu, mm -hmm. ni siri ya Mungu. Yes. Kuwapo, asili yake. Asili ya Mungu mm -hmm. ni siri. siri. Ndio. Kwa hiyo kitu anachoongelea Eng White pale ni hicho hicho ambacho mm -hmm. tunajua asili ya Mungu ni siri. Haieleweki kinagandaga. kinagandaga. Ndio maana hata Biblia haijaribu 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 kufafanua Mungu. Mm -hmm. Kwamba yukoje. Yukoje kinasema tu kwa mfano kitabu cha mwanzo. Hapo mwanzo Mungu alikuwepo. Alikuwepo. Haisemi alitokea wapi? Alitokea wapi? Asili yake ni nini? Mm -hmm. Ni siri na assume the presence of God mm. kwamba Mungu yupo yeah. kwa hiyo kama kama Roho Mtakatifu hapa inasema ni siri ndivyo mm. hivyo hivyo mm. ni, ni sawa sana kusema hata Asiri. Yesu mwenyewe mm. ni siri Mungu Baba ni siri mm. kwa hiyo hii inakwenda kwenye unani hali ile ile ya kuonyesha tunaongea jambo ambalo ni siri kuu na uwapo wa Mungu. Mm. Asante. Mjungaji yeah. unaweza kumaliza hiyo nuku maana kuna kitu ambacho Okay, nuku inaendelea kusema mm -hmm. Men having fanciful views may bring together passages of scripture 
and they put a human construction on them. But the acceptance of these views will not strengthen the church. Regarding such mysteries, which are too deep for human understanding, silence is golden. Hebu <laughs> kile ambacho Biblia inatuambia mm-hmm. Biblia imetuambia mm-hmm. Roho Mtakatifu ni nafsi mm-hmm. ana sifa za uungu kutafuta asili hiyo ya, ya uungu mm-hmm. ni tahadhari mm-hmm. kubwa kubwa sana ukime unatakikana mm-hmm. niliona mchungaji unataka kusema jambo ya nitaka ku kuongezea tu kwa kusema kwamba ndio eh tumezungumza juu ya usiri wa ni kusema kwamba tu tuende kwa kile kitu kilichodhihirishwa ndio mm-hmm. zaidi ya hapo ni kukaa kimya ndio tuende kwa kitu je biblia imesemaje juu ya mtakatifu mm-hmm. imesema hivi na hivi na hivi na hivi yale mengine ambayo hayajadhihirishwa kwenye biblia juu ya roho mtakatifu ni kunyamaza eh mchungaji semba yeah. niliona nataka kumalizia jambo fulani nuku fulani iko hapo yeah. na kereketa kidogo hebu karibu uh, kuna nuku mbili tu kwa haraka hapa moja ninaungana na aliyoitoa hapo mm. maana hicho ni kitabu cha acts of the apostles, apostles. kwenye ukurasa wa nafikira msina moja katika hiyo hiyo msina mbili msina mbili yeah. sasa kwenye kitabu cha medical ministry ministry ukurasa wa msina mbili anazungumza kama karibu hicho hicho anasema in regard to the personality and the prerogatives of god kusiana na ile nafsi ya mungu na mm-hmm. ile kwamba kwa asili yake ni ipi mm. anasema where he is yuko, yuko wapi and what he is yuko kwa namna gani anaundwa na nani is a subject which we are not there to touch hakuna ah. <laughs> kabisa ni somo ambalo hatupaswi kusugusa Usumbutu on this theme <coughs> katika mada hii mm-hmm. silence is a request mm. ka kimia ndio hiyo busa mm. <laughs> you know medical ministry ministries kwa hiyo kama alivyosema pasta kwamba asili ya Mungu akaeleza hapa ya kwamba uh, uh, human being cannot explain the creator ah labda ni ni sema kitu kingine ndio ndio mchungaji kuna mwandishi mmoja wa 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 mambo ya biblia kwa kuelezea mambo ya uungu na utatu mtakatifu ndio ametumia lugha ya peke yake sijui nani atakuweza kuongoja ni jaribu kuelezea alivyosema ndio anasema hiyo ni incomprehensible incomprehensible glory of the god yet kwa lugha nyingine ni utukufu usioweza usioweza kufikika wa Mungu wa Mungu utukufu usioweza kufikika wa Mungu na 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 na, na ile kumbukumbu 29 29 ndio ambayo nasema yaliyofunuliwa ni yetu na watoto wetu yale ambayo kufunulia hayo ni ya nani mwandishi huyu huyu akiandika ndio kuna nukuu moja akasema kuenda huko kuondoa ile pasi ili uone mm. maana yake ni kifo <laughs> ameandika kitu kama hicho kwamba ni kifo kujaribu kuondoa pazia 
ambapo bwana hajafunua na sasa niseme ni hivi pasta kwamba kwa nini watu wengine wanamtafsiri ambao unajua pia nadhani unaweza kaeleza kitu hicho e, wanao tafsiri wanasema kuna mahara ameandika kama ni nguvu yeah. e, lakini kama ulivyosema kwamba wanachukua tu ndani ya wanaitoa ndani ya mkutadha kwa sababu kama wakisema hivyo sio mara ya kwanza yeye kuandika nguvu anapataja nguvu amaanishi nguvu kama vile leo watu wanaeleza kwa sababu uh, kwenye signs of the times ndio march 11 1903 ameita lugha hii akasema wale wanaojitoa katika kiapo radi za ubatizo ndio wao wenyewe wa, kwa kukubaliana hizo wanayaweka maisha yao katika huduma ya Mungu sasa kila anavyosema and the three great powers of heaven nguvu tatu kubwa za mbinguni mm. akasema the father baba mm-hmm. the son mwana and the holy spirit na roho mtakatifu pledge themselves to cooperate with them wameahidi kushirikiana na hao watu wanaojisalimisha kwa oh, yes. sasa kama ukisema roho mtakatifu ametaja ni nguvu mbona hapa amesema nguvu ngapi tatu sasa lazima ujue ame kuna wakati ametumia ameita nguvu lakini anamaanisha ni nguvu mm-hmm. sio hai yes. anamaanisha nafsi kwa hiyo maana kuna kuna dondo moja pia <laughs> ya Ingi White katika kitabu cha Testimonies mm-hmm. uh, for the church uh, in dev kidogo lakini kitabu hicho ukrasa wa 62 na mbili wa Testimony for the church containing messages of warning and, and instruction to Seventh day Adventist regarding the dangers connected with the medical work anasema mm-hmm. hivi mm-hmm. kuna nafsi tatu hai za utatu mbinguni ndio mm-hmm. katika jina jina la wakuu hao watatu mm-hmm. wakuu hao watatu mm-hmm. mm-hmm. baba mwana na roho mtakatifu mm-hmm. wale wanaompokea kristo kwa imani iliyo hai hubatizwa na hicho ndicho ningependa samahani ningependa niseme hiki Ndiyo. katika Yohana 14:23 uh, ambaye inakuiana kabisa na hiki tunachokisoma katika uh, mwandishi mwand, katika vitabu vya mwandishi huyo wa kiroho Yohana 14:20 23 okay. anasema kitu hicho hicho mm-hmm. anasema Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda atalishika neno langu mm-hmm. na baba yangu atampenda nasi tutakuja Tuta kwake kwa na kufanya Kwa-ke. makao kwake kwa 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 unaona hiyo ndio ndicho hicho kinawiana kabisa na kile na hiyo nukuu ambayo tumeisoma ya kwamba huyu mtu ambaye amemwamini Mungu sasa ndio ushirikiano wa uungu wenye nafsi tatu mm-hmm. unakuja kumsaidia huyu mtu akuwe kiroho mm-hmm. afae kwa ajili ya uzima milele kwa hiyo kwa hiyo sasa mchungaji vitus mm ile dhana inayosema kwamba Mungu Baba alijidhirisha agano la kale kama baba na katika agano jipya kama mwana na baada ya Pentecost kama roho mtakatifu hiyo dhana inakinzana na maandiko wazi wazi inayosema wote watakuja tutakuja kwa pamoja sio mmoja anakuja asikia wokovu wa kwa hiyo eh, ukiangalia pia eh, wale ambao wanasoma bila kufuata eh, utafsiri sahihi mm-hmm. wametumia baadhi ya, ya nukuu za huyu mwandishi ndio kuhitimisha kwamba Roma mtakatifu ni nguvu mm-hmm. hebu sikia hii nukuu uh-huh. kutoka kitabu cha eh, Review and Herald ile kilichoandikwa Novemba eh, 19 mwaka 1998 mm-hmm. inasomeka hivi Kristo ametoa roho wake kama nguvu ya kiungu. Mhm. Umesikia nukuu hiyo? Kristo mm-hmm. ametoa roho wake kama nguvu kama ya kiungu. Mungu. Wanaishia hapo. hapo bila kufuata muktadha. Mm-hmm. Bila kufuata utaratibu wa kutafsiri Biblia kwamba Biblia inajitafsiri na maandishi ya waandishi wengine sio yenye mamlaka kuliko, kuliko Biblia. Biblia. Kwa hiyo wanatafsiri bila kutambua alikuwa na maanisha nini? Mm-hmm. Lakini huku nyingine pia eh, ni hii inayosema hivi. Iliyoandikwa eh, katika kitabu cha Manuscript Release Januari la, la, moja. Lakini mchungaji zamahani ni kukatishe. Ndiyo. Usi, usi, usiende uh, ni vizuri hiyo kitu hiyo hiyo nukuu iliyosoma. Ndiyo. Wa, uelewa wao ni huo. Lakini lakini walipaswa waeleweje ili tutoke hapo tukiingie mm-hmm. kwenye nukuu nyingine 
tukiwa tumemaliza hiyo maana uelewa wao ni habari kwamba ni, ni, ni nguvu tu ni nguvu lakini tu. amesema kama nadhani hiyo 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 hapo hapo tu yeah nadhani nuku ya pili hii inafanana na hiyo ambayo inajibu hiyo ngoja nisome hiyo ina ina muktada ulio sawa alafu tutafanua kwa pamoja nasema Kristo alikuja katika ulimwengu wetu eh, lakini ulimwengu wa kuweza kuvumilia usafi wake mm-hmm. amekwenda kwa baba yake lakini amemtuma roho wake mtakatifu kumwakilisha katika ulimwengu mpaka atakapokuja tena mm-hmm. hasa hizo nuku mbili ya kwanza wakisema kwamba roho mtakatifu ni nguvu mm-hmm. ya Yesu na kila mingine atamtuma hiyo nguvu kuja kusaidia watakatifu hapa duniani wamenuku vibaya kwa nini kwa sababu huyo huyo mwandishi anasema kwamba huyu anayetumwa ni nafsi ni nafsi hai maana anasema kwamba eh anasema kwamba amekwenda kwa baba yake amemtuma roho wake mtakatifu kumwakilisha mwakilishi huyu hawezi kuwa ni yeye a, yeye mwenyewe katika kujibadilisha kwa hiyo ni roho mwenye nafsi kwa hiyo nuku hizi hazithibitishi kwamba roho ni nguvu na kama ulivyosema mchungaji Vitus amesema mm-hmm. kwamba amemtuma roho wake kama nguvu, kama nguvu ya kiungu yani kwa lugha nyingine ni kwamba hui roho wa Mungu anapokuja kwa hawa ambao ni wafuasi wa Kristo wanapokea nguvu kutokana mm-hmm. na huduma yake yeah, yeah, yeah. asante sana na ni lugha ya kibiblia eh ni lugha ya kibiblia ya ya sasa kwa hiyo unawaletea ahadi. Ya, ya, sasa ndio maana mwingine akisoma hapo anaona huyu ni wakupelekwa. Mm. Lakini usiku anasema <laughs> maana ndio lugha anayoeleza huyu mjuu huyu mwandishi ambaye anasema uh, ame anaposema muviko uwezo tokao juu. Sio sio unajua Biblia jinsi ilivyo kwamba hata Biblia nyoo ukiisoma usipoelewa hapo si uende aya zingine zinafanana kwa wazi zaidi. Biblia ni hii ya kwamba aya zingine zinafafanua ile zingine ndio kwa hiyo ukisema akisha ajilia uwezo utokao juu sasa uwezo utokao juu si ndio ile ile matendo moja mstari wa 8 anasema ukisha lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia akisha, akisha wajilia. wajilia sina sio haja sema ikisha wajilia hiyo nguvu akisha wajilia sasa kama mtu ambaye inaonyesha ni nafsi anakuja na package anakuja na package ndio sasa ndicho hicho kwamba yale makosa yale yale ambayo kwenye usomaji wa Biblia tunayapata. Mm-hmm. Hayo hayo ndio tunapata pia shida kwenye usomaji wa waandishi wengine mm-hmm. wanaoandika mambo ya kiroho na ya msingi kwa ajili ya wokovu. Ni, ni hayo hayo yanayotokea. Mm-hmm. Kwa hiyo ndicho hiki unachokiona ambacho kinafanywa nguvu nguvu lakini asomi akishachukua hako anabaki anasema mwandishi amemuita huyu ni nini? Ni nguvu. nguvu. Ataki amuone ndani ya mkutadha wake mm-hmm. alikuwa anaandika nini hapo. Bado baba amemuita nguvu. Mhm. Mwana amemuita nguvu. Na Roho Mtakatifu amemuita nguvu. Sasa useme kwamba hataambui. Yamejaa, ameandika mengi akielezea ni nafsi tatu za uungu. Yeah. Sasa Asa. kama wewe utabaki na hiyo aya na zingine zote alizoandika unafuta. Maana yake umeamua kujichanganya wewe mwenyewe. Eh. Lakini <laughs> kufuata mani... maoni yako na mtazamo wako yeah. binafsi. Yeah. Uko huru ku kushikilia uelewa wako ila ni, ni vema ukaruhusu uelewa wa mwandishi maana anachokiandika kitakuwa kimenisaidia. Lakini pamoja na haya yote nadhani e, e, wapenzi watazamaji na wasikilizaji e, roho mtakatifu ni nafsi na ni Mungu hali kadhalika na mwana na Mungu baba hmm. pamoja na uelewa huo bado Biblia inamtaja Mungu kama Mungu mmoja hmm. katika gano la kale na katika gano jipya Mungu mmoja lakini anajelezea katika nafsi tatu zenye uwezo ulio sawa mwana baba, baba mwana roba na ndio maana Yesu anapotoa maagizo anaweka katika usambamba kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu uwezo ukaweka usambamba kati ya mtu na mnyama sasa utaenda huku eh, kwa uwezo wa semba kwa uwezo wa mbuzi na kwa uwezo wa panzi utakuwa umemkosa heshima utakuwa umemkosa heshima na nidamu huyu ambaye ni mwanadamu. Sawa sawa. Maandiko yanaeleza wazi habari ya dile tamko la utume Kristo anapoagiza anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na, na duniani katika Mathayo 28:19 na 20. Basi enendeni 
mkawafanya mataifa yote kuwa wana mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu kwa hiyo hayo yanayosemwa ni, ni mawazo ya watu ambao wanafikiria hivyo wao wenyewe lakini sio maandiko yako wazi kama wakatoliki nao wanasoma biblia walitumia biblia pengine katika imani zao lakini pia sisi tunasoma biblia ndio inatuongoza huko sio swala la la huko kwamba limetokea huko nashukuru sana mchikaji vitus kwa maelezo ya kina mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki jaje wasomaje na msikilizaji wa redio ya Morning Star natumaini kwamba somo hili limekubariki na ni kuombe tu kwa rema za Bwana usichoke kuangalia vipindi hivi e, na mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kijacho Amen. basi nimkaribishe mchungaji e, Semba atufungie kwa ombi karibu tuombe Asante Mungu wetu kwa kuendelea kunena nasi neno lako kwamba tunasomaje kuhusu Roho Mtakatifu. Umetubariki kufahamu ni nafsi iliyo hai na ni nafsi katika nafsi tatu za uungu. Hivyo Mungu wetu utusamee ikiwa kuna mahala hatukusadiki hivyo. Patie roho inaofundishika unapoendelea kutufundisha wasikilizaji na watazamaji na sisi sote katika huduma anazotutendea Roho Mtakatifu. Bariki kila mmoja anayesikia katika jina la Yesu Kristo amina amina Thank you.